Merhaba arkadaşlar, Java eğitim serisine hoş geldiniz. Ben kendi tanıtayım. Ben Epe Özgür, bilgisayar programcısıyım. Ben bu kamu kurumunda çalışıyorum. Yaklaşık 1998-99 yıllarından beri programlamayla uğraşıyorum. Programlama, web tasarımı, grafik tasarım, 3D modelleme, 3D modelleme ve azıcık da montaj, video montaj işleriyle uğraşıyorum. Ama en çok e, ilgilendiğim konu Java. E, Java programı dil de programlar diye yazarım. E, hemen başlayalım. Java'ya. Niçin Java programı dili diye bir e, soru aklınıza gelebilir. Arkadaşlar belli başta 3 tane sebebi var. Öncelikle Java Nesne tabanlı bir dildir. Yani nesne tabanlı ne demek? E, nesneleri gerçek dünyadakine daha benzer bir yapıda tanımlayarak anlaşım alanını kolaylaştırırlar. E, i̇şte elma, armut, bardak, bilgisayar e, gibi e, gerçekte var olan nesnelerin birebir e, işte program üzerinde tanımlamasını yapıp bunlardan örnekler oluşturup bunlar üzerinde işlem yapma. E, i̇kinci sebebimiz kullanılan bilgisayardan bağımsızdır. Her platformda sorunsuzca çalışır demişiz. Yani ben Java'da Windows ortamında bir program yazdığım zaman bunu e, Mac ortamında da Linux ortamında da sorunsuz e, hiçbir sıkıntı çıkarmadan çalıştırabilirim. Üçüncü sebep de diğer dillerden farklı olarak Java'da güvenlik her şeyden önce gelir. Özelliğiyle de Java tercih sebebidir. Bunun örneği de arkadaşlar ben e, dediğim gibi Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışıyorum. E, biz UYAP diye bir e, program kullanıyoruz. E, Adalet Bakanlığı gibi bir kurumun e, Java'yı tercih etmesinin sebebi de işte bu güvenlikten e, dolayı. Bu şekilde benim Java'yı e, seçme sebeplerim bunlar. Nasıl kurulur? E, Java'yı bilgisayarımızda çalıştırabilmemiz için CDK'nın Java Development Kit'in kurulu olması gerekmektedir. Kurulumu da e, açıklama bölümünde de vereceğim arkadaşlar. Bu linkten indirebilirsiniz. Bu sisteme kurulduktan sonra artık Eclipse ya da NetBeans editörleriyle program yazmaya başlayabilirsiniz. Java programı yazma çalıştırma dedik. Java programı uzantısı e, Java vermek suretiyle yazılıyor. Bu program yazıldıktan sonra e, derleyici tarafından bunun derlenmesi e, ve uzantısının yani klasa e, çevirmesi gerektiği e, klasa çevirme e, işlemini tabii ki derleyici yapacak. Biz yaparsak bir anlam olmaz. Bu makine dinle çeviriyor programı. E, bunu DOS ortamında da tabii yapılabilir. Ben Linux ve Mac kullanıyorsanız terminal programlarında e, işte Java, Java boşluk isim nokta java şeklinde çalıştırarak bunu klas e, makine dilinde çevirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi biz programlarımızda Eclipse kod editörü kullanacağımız için e, bunlarla uğraşmayacağız. DOS ve terminal ortamını anlatmayacağım bu yüzden. Java'da veri tipleri dedik. E, veri tipi nedir arkadaşlar? Veri tipi Java'da ya da diğer programlama dillerinde de e, kullanacağımız değişkenleri e, bilgisayar hafızasında hangi türden olduğunu belirtmek için e, kullandığımız tipler diyelim. Bunlar örnek 3 tane veri tipimiz var. Ülkel e, veri tipi, primitiv, referans tipi ve Boş veri tipi, null veri tipi. İlk ikisini daha çok kullanacağız arkadaşlar. Veri tipleri de, ilkel veri tipleri de iki, iki ayrılıyor kendi içinde. Bir sayısal veri tipi, bir de mantıksal veri tipi olmak üzere. Sayısal veri tipi de nedir? Bu da kendi içinde iki ayrılıyor. Biz tam sayı veri tipleri, tam sayıların tutulduğu veri tipi ve kesili sayıların 
tutuldu. Veri tipleri. Nedir bunlar? Tam sayı veri tipleri byte, short, int, long, char. Ee, kesirli sayı tipleri de loot ve double. Ee, bunlar e, tabi yeri gelince ayrıntılı bir şekilde anlatılacak. Şu an tanımdan ibaret. Bilgisayar e, program yazmaya başladıktan sonra e, çok rahat bir şekilde hani neyin ne olduğunu e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi tam sayı veri tipleri dedik. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar long, int, short ve byte diye e, 4 tane tam sayı veri tipimiz var. Ne yapıyor bunlar? <gülüyor> bunlar bilgisayarda yani bilgisayar hafızasında e, diyelim ki long ne tutuyormuş işte eksi e, artık 9 trilyon mu daha fazla oluyor trilyar mı ne oluyor bilmiyorum e, şu o sayıyla e, eksi e, 9200 diyelim artı 9200 arasında e, sayı tutmak için e, kullanılıyor integer <gülüyor> veri tipi işte eksi 2000 ne diyelim artı 2000 2000 demeyelim de 2 trilyon mu oluyor artık evet bunun arasında sayı tutuyor short uzunluğu 16 bit ve eksi 32768 de artı 32767 arasında tutuyor byte da eksi 128 de artı 127 arasında sayı tutuyor Bunlar haricinde bir de çağır var. Çağır. Her da e, içerisinde karakter tutuyor. Karakterde işte A, B, C e, diye karakter tutuyor. Bunu da kapladığı alan, hafızada kapladığı alan 2 bit. Evet. Referans tipleri dedik. E, <gülüyor> aslında en başta e, her şeyin bir sınıf olduğunu, bir nesne olduğunu, sınıf demin, nesne olduğunu söylemiştik. Seva ve diğer birkaç programlama dilinde, nesne dilinde, programlama dilinde bu böyle arkadaşlar. Her şey bir nesnedir. E, referans tiplerinde class, sınıf, arayüz ve array dizi e, tutan tiplerimiz var. Tabi bunların ayrıntısına geri geldikçe anlatacağım. Java'da veri tipleri. Neden veri tipleri demiş? Bir tanım yazmışız. Bir programda farklı veri tipleriyle işlem yapmamız gerekebilir. Örneğin tam sayılar, kesir sayılar, karakterler, metinler, mantıksal değerler ilk aklımıza gelen farklı veri tipleridir. Bu farklı veri tiplerinin büyüklükleri yani bellekte kaplayıcıkları bit sayısı ve onlarla yapılabilecek işlemler birbirinden farklıdır. Örneğin sayılarla 4 işlem yapabiliriz. Ama metinlerle yapamayız. O nedenle Java başka bazı diller bir verileri tiplere ayırır. Değişken tanımlarken onun hangi tip veriyi tutacağını belirtir. Böylece ana bellekte o değişkene yetecek bir yer ayırır. Ve o veri tipine uygun işlemlerin yapılmasına izin verir. Ne demek bu? <gülüyor> Eğer ben e, bilgisayar hafızasında e, atıyorum e, bir karakter dizisi tutmak istiyorsam e, ismimi tutmak istiyorum ya da kullanıcı ismini tutmak istiyorum bunun için e, string tanım yani string veri tipinde tanımlama yapmam lazım ya da e, işte kesirli sayılar diyelim 3.2 tutacaksam bunu Neydi tutmam lazım? Flute ya da double'da tutmam lazım. Ya da mantıksal operatörler var. True, false, false değerini döndüren e, olumlu ya da olumsuz. Bunun için de e, boyunun veri tipini kullanmam lazım. Ve bunlar yeri geldikçe yani birazdan e, örneklerde açıklayacağız arkadaşlar. Değişken. Evet. Değişken nedir? Bir bilgisayar programda değişkenler programda kullanılan verileri birbirinden ayırmak için onlara verilen adlardır. Yani kimliktir. Her veriye ayrı bir ad vermek onların birbirleriyle karışmasını önler. 
Ne demiş? Bugünün keşfinde bir örneğin bir futbol takımında oyuncuların hepsinin adı Ahmet olsa hiçbir spiker maçı anlatamaz. Bir tek birden çok Ahmet varsa spiker onları soyadları ayırır ya da takma adları kullanır. Derneğiciler açısından değişkenlere verilen adların kısa ya da uzun olması önemli değil. Ancak Kaynet programı yazan ve okuyanın değişkenlerin neleri temsil ettiklerini kolay anlayabilmesi için onlara anlamlı adlar, eliyesiler koymak uygun olur. <gülüyor> Tabi kısa programda bu sorun yaratmaz. Tek, tek harfden oluşan adlar bile verilir ve çoğunlukla rahat kısalar. X eşittir 3, A eşittir 15 gibi. Ama uzun programlarda değişkenlerin temsil ettikleri veriyi belirtecek adlarla adlandırılmalı, kolay anlaşılı ve tercih edilen bir usuldür. Teknik açıdan değişken, ana bellekte belirli bir veri tipine ait değerlerin girilebileceği bir adrestir. <gülüyor> Değişkenler, programın tam veri tiplerini taşıyan araçlardır. Şevatinde global değişken yoktur. Global değişken ne demek arkadaşlar? Global. Ee, bazı programlama dillerinde işte değişkenin mesela global olarak tanımlandığı zaman A13 yazdığım zaman o bütün bloklarda A'nın değeri 13 olur. Ama Java'da böyle bir şey yok. Java'da her değişken bir sınıf içinde ya da sınıftaki bir blok içinde tanımlıdır. Sınıf içinde tanımlanlar tanımlandığı, tanımlandığı sınıfın bir üyesi olur. Sınıf içindeki bir iç blok içinde tanımlanlar o iş blokun yerel değişken olur. <gülüyor> Bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Hani e, ön bilgi olarak anlatıyorum şimdi bunları. Her değişken ediyor. Ana bellekte o değişkenin tutacağı veri tipine yetecek büyüklükte bir yer ayrılır. Bu yere ana bellekte değişkenin adresi denir. E, biraz önce e, long veri tipinin ne kadar uzun bir sayı tuttuğunu hani göstermiştik. Hani e, diyelim ki 23 sayısını tutmak için ben int ile ya da short ile tanımlamam uygun olacaktır. Yani integer'ın değeri burada şöyle geçeyim bir saniye arkadaşlar. Integer'ın değeri burada ya da short'un değeri 32768'e kadar 767'ye kadar tutabiliyorum. 32 sayısını ya da 55 sayısını e, byte tutmam diyeyim. Byte evet. E, 128 ve 127 arasında. Eksi 128 ve 127, 127 arasında özür dilerim. Daha mantıklı olur. Yani 120 sayısını ben longta e, yani long veri tipinde tutarsa bellekte yani boşu boşuna belleği işgal etmiş olur. Geçelim. Evet. Her değişkene bir ad verilir. Bu ad kullanılarak değişkene değer atanabilir, atanan değer okunabilir ve atanan değer değiştirilebilir. Yani vereceğim değişkenin kimliği oluyor. O değişkene ulaşmak için o kimliği kullanıyoruz. Arkadaşlar. Diyelim ki e, A'nın e, başlangıçtaki değerini 20 verdik. Sonra e, ne dedik? İşte başka bir e, o klas içinde başka bir metot içinde de kullanmam icap etti ve onu değiştirmem lazım. Nasıl yapacağım? Bunun için e, bu değişken ismini yazacağım ki ona erişim yapabileyim ve onu değiştirebilirim. Cevap tip korumalı bir dildir. Yani ne demek? E, Java dili programda kullanacak değişkenler tutacağı veri tiplerini kesin sınırlarla birbirinden ayırır. Bu yönlüğünde C ve C++ dillerine benzer. Dolayısıyla bir değişken bildirimi yapılırken o değişkenin veri tipi kesinlikle belirtilir. Yani bazı programlama dillerinde arkadaşlar Python gibi programlama dilinde bunu e, değişken tanımlarken hani, değişkenin ne olduğunu yani veri tipinin ne olduğunu tanımlamak zorunda değiliz. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama ee, yani ben çok şey gelmedi bana. Ee, onun için Java'dan başka programlama dilinde çok öyle şey büyük programları yazmadım. 
Onun için bana şey, Java, en iyisi Java diyorum. Bazı diller de böyle arkadaşlar. Yani int a eşittir 25 ya da 32 bin dedim. Bunu Java'da tanımlamaz. Yani 32 bin a değişken, değişkeninin veri tipini int olduğunu ilk sıra söylemem lazım. Ama bazı dillerde bu, bu şekilde değil. Neyse konumuz o değil. Kesinlikle Java'da belirtilir. Daha sonra o değişken atanan veriler belirtilen veri tipinin dışına çıkamaz. Ama bunun bir istisnası var. Bazı durumlarda bir değişken tuttuğu verinin başka bir tipe e, dönüştürülebiliyor. Casting deniliyor bunu arkadaşlar. Bunu da zaten ileride açıklayacağız. Saat gösterimiz bitti. Şimdi Eclipse'e geçip arkadaşlar yeni bir proje oluşturup değişkene bakalım. İlk projemiz diyelim. Finish diyelim. Şimdilik şuradan da yeni bir plus oluşturuyorum. İsmi de ilk proje olsun. Bunun ayrıntısını anlatacağım arkadaşlar. Burada e, ne işlem yaptığımı şöyle de paket yazalım. Com diyelim. Şöyle yapalım. Tamam. İlk proje, e, projemiz geldi ekranımıza. Burada bunları anlatmayayım şimdilik. Şimdi arkadaşlar normalde şöyle başlamam lazımdı. İşte ekrana bir şeyimiz merhaba dünya yazdırmak olacaktı. Ben bunu anlatmadım artık. Önemli olan veri tipleri en başta öğrenmeniz gereken, öğrenmemiz gereken veri tipleri arkadaşlar. Ne dedik? Long veri tipi. Değişken nasıl tanımlanıyor? Değişken şöyle tanımlanıyor arkadaşlar. Şuradan bir yani bir ayar yapmam lazım. Neyse. Sonra yaparım ben. Bir değişken tanımlayacaksam öncelikle o değişkenin ipini belirtmem lazım. E, diyelim ki değişken tanımlayacağım. Bunu pardon. Bunu ee, ne diyelim değişkenimizin ismi adınız diyelim bir bu da özgür olsun şimdi bunu tanımladığım zaman arkadaşlar adınız isimli bu da ad diyelim ad isimli değişkenin link türünde olduğunu belirtti link neydi link de arkadaşlar ee, bu şekilde tırnak içinde yazdığımız karakterleri tutan veri tipi ya da long sayı 1 dediğim zaman bunu long neydi? Şöyle uzunca bir şey yazabilirim değil mi? Yazamadım. Long sayı 1 dedik. Niye yazamadık? Bakalım. Evet, taşmış. Yani biraz abartmışız biz bunu. Biraz abartmışız. Aslında olması lazım. Bakalım ona. Nasıl şakın kurulamıyoruz. Hatalarımız varmış diyor. Niye böyle bir şey yaptım? Long tutuyorum. Tamam. Long'un Ben bakıyorum. Böyle çok uzun yazmış arkadaşlar. Ee, onun için hata verdi. Çok. Evet. Kaç tuta? Yani bu kadar sayıyı bir sayı bir değişkenle atadık ve artık karıştığımız zaman hafıza da sayı bir isimli bir değişken oluşturacak ve bunun veri tipini hafızaya dedik ki long. Buraya eğer ben int yazsaydım 
Biraz önce de aynı şekilde başımıza geldi. Ee, ne yapacaktı? Hata verecekti. Long bu sayıyı tutabiliyor. Ya da şuraya gelip char diyelim. Ee, D1 diyelim. Eşittir. Ben buraya sayı atasam bu olmayacaktı. Neden? Char ne tutması gerekiyor? Sadece tek bir karakter tutması gerekiyor. Doğru mu? Evet. Bu şekilde. Ya da short dedim. Say dedim. 32. Ya da byte dedim. E, A eşittir. 120. 32. Bakın ne yaptı arkadaşlar? Byte'ın alabileceği değer neydi? Eksi 128 artı 129. Evet, pardon 127. Ben şimdi buraya 129 yazdığım için ne yaptı? Bunu kabul etmedim. 128 yazsaydım yine olmayacaktı. Şunu sileyim. Yine olmayacaktı. İlla en son yazabileceğim veya 127 arkadaşlar. Değişkenler bu şekilde zaten ileride ilgilendikçe ayrıntı bir şekilde anlatılacak. İlk dersimiz e, bu kadar arkadaşlar. E, bunun dosyasına açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. Oradan indirebilirsiniz. Eğer eğitimden memnun kaldıysanız e, beğen tuşuna beğen tuşuyla bize destek vermeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar.